So, friends, uh, welcome to the Provake Engineering. And uh, today we have Mr. Venkat in our factory, who has visited our factory. He has seen all machineries. He came from the Telangana, Nalagon uh, district. And he want to buy a fish feed machine of 50 kg per hour. Complete set he want to buy. And uh, he is buying for his own use. Today, Mr. Venkat want to express his words in Telugu so that the farmers in the uh, state of Telangana and the AP should come forward to buy the machines. Uh, Mr. Venkat, I want some few words from your side in Telugu, sir. Hello, US. My name is Venkat. I Telangana state in Nalagonda Jilla. చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చిన వెంకట బ్రహ్మన వీరు ఊరు నుంచి అక్కడ నేను ఫిష్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అయితే ఈ ఫీడ్ వేయడంలో వీటన్నిటిలో మనం ఈ సంచుల్లో గట్టుడు ఇట్లాంటివన్నీ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ఏమో ఆ ఫీడ్ అంతా చెరువులో అడుగులోకి చేరి మనకు డిపాయిట్ అవ్వడము అమోనియా పెరిగిపోవడము ఇట్లాంటిదన్నీ అవుతున్న దాంట్లో డిస్టిక్ ఫిషరీస్ డైరెక్టర్నే కానీ కొంత అక్కడ ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ ఎఫ్ఐలనే కానీ వాళ్ళందరినీ కలిసినప్పుడు వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది అంటే మార్కెట్లో ఫ్లోటింగ్ ఫీడ్ పెల్లెట్ మెషిన్స్ వచ్చినాయి వై డోంట్ యూ గో ఫర్ దట్ అన్నప్పుడు నా బడ్జెట్ చూసుకొని ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని రోజులు మనం బయట నుంచి కూడా పర్చేస్ చేసినాము పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ బాగా ఫిఫ్టీ రూపీస్ సిక్స్టీ రూపీస్ అట్లా ఉంటుంది ఇఫ్ అట్ ఆల్ మనం రోహు కట్లా వీటికి ఫీడ్ చేయాలన్నా కదా అదే కురమైన ఫీడ్ చేయాలంటే హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కేజీ ఉంటుంది ఆ ఫీడ్ మనకు అందులో ఫ్యాట్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు మనకు ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎంత ఉందో లేబుల్ కంటెంట్ ఎంత ఉందో తెలియదు మనకు అనాలిసిస్ చేయడానికి దగ్గర పట్ల ఎక్కడ అనలిటికల్ ల్యాబ్స్ లేవు మనం క్లెయిమ్ చేసుకొని చూసుకుందాము ఎంత ఉంది ఎంతో ప్రాటు గ్రోత్ రావట్లేదు కదా ఆ గ్రోత్ ఎందుకు వస్తలేదు అంటే అన్లెస్ అంటే ఫీడ్లో ఏదో ఉంటే తప్ప మనకు గ్రోత్ రావట్లేదు దానికోసం అని నేను నా ఓన్ ఫీడ్ నేను తయారు చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో డిస్టిక్ ఫిషరీస్ డైరెక్టర్ గారి ప్రోత్సాహంతో అయితే అయింది ఎవరు అక్కడ ఉన్న ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళ ప్రోత్సాహంతో అయితే అయింది ఐ కమ్ టు నో దట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇన్ రాజస్థాన్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని సార్కి ఎంక్వైరీ చేసుకున్నప్పుడు యూ కమ్ అండ్ విజిట్ అవర్ ఫ్యాక్టరీ అన్నారు వాళ్ళకు ఒక మనకు సౌత్లో ఎస్టాబ్లిష్ కావాలన్న కోరిక కూడా ఉంది ఎందుకంటే మన సౌత్లో ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ ఎస్పెషల్లీ వాటర్ బాడీస్ పెరిగినాయి ఫిష్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది వాటి తగ్గట్టు ఫీడ్ ఇస్తే మనం విల్ బి బికమింగ్ నెంబర్ టూ ఇఫ్ నాట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా అది దాని గురించి అని నా వంతుగా నేను కూడా ట్రై చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో సార్ ఫ్యాక్టరీకి ఇన్వైట్ చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చి ఈరోజు మొత్తం ఫ్యాక్టరీ చూసినాం కోటాలో వీళ్ళది గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది ఎవ్రీ స్పేర్ పార్ట్ వాళ్ళు ప్రామిస్ చేస్తున్నారు అందులో పోయేది కూడా ఒక స్క్రూనే ఏమైపోతుంది అంటున్నారు దట్టు హార్డ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తేనే ఆ స్క్రూ కూడా మనం ఒక వన్ టూ డేస్ ముందు ఆర్డర్ చేస్తే కూడా మనకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో వచ్చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు మెషిన్ కాస్ట్ కూడా కంపేర్డ్ టు చైనా వాటికి చూసుకుంటే కూడా చాలా తక్కువనే ఉంది బ్రదర్ మీరు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి కావాలంటే నెగోషియేట్ చేసుకొని తీసుకోండి ఎవరన్నా కావాలంటే కూడా ఈ వీక్లో నా దగ్గర వచ్చేస్తుంది మీరు అక్కడ కూడా వచ్చి సార్ నాకు కాంటాక్ట్ ఇస్తారు మీరు అక్కడ కూడా వచ్చి నా దగ్గర ఫిజికల్గా కూడా మీరు చూసుకోవాలంటే కూడా చూసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ అ వీక్ టెన్ డేస్ నా దగ్గర ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది మెషిన్ కూడా ఫీడ్ కాస్ట్ అయితే తక్కువ పడుతుంది బ్రదర్ మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్లో ఫీ ఫీడ్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఏది రోహు కట్లాకు వీటికి ఫీడ్ చేసుకోవాలంటే కొరమైన ఫీడ్ చేసుకోవాలంటే కూడా మనకు ఫార్టీ రూపీస్లో తయారైపోతుంది అంటే సిక్స్టీ రూపీస్ మనం పర్ కేజీ సేవ్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము ఇన్ దట్ వే నేను మంచి ఫీడ్ తయారు చేసుకుందాం మంచి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉన్నది కావాల్సింది మనకు ఫిష్కి ప్రోటీన్ కాబట్టి మంచి ప్రోటీన్ ఉన్నది లెబుల్ క్లెయిమ్ ఏదో వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు మనం ఏదో కొంటాం మనం ఏదో వేస్తామని కాకుండా మనది మనమే తయారు చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చినాను ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా ఈ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చినందుకు వాళ్ళు ఏ టు జెడ్ మొత్తం ఎట్లా ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది మొత్తం చూపించారు మనకు ఈవెన్ పెల్లెట్స్ తయారు చేసిన నా చేతులతో నేనే ఇక్కడ ఇంతవరకు అయితే నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను ఫర్దర్ కూడా సార్ వాళ్ళతో మనకి ఇలాంటి కోఆపరేషన్ ఉంటుందని కోరుకుంటూ ఫర్దర్ సార్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వర్డ్స్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఐ హోప్ దట్ ద పీపుల్ ఇన్ తెలంగాణ ఏపీ అండ్ ద కంప్లీట్ సౌత్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బై దిస్ మషీన్స్ లైక్ మిస్టర్ వెంకట హెస్ కెమ్ హియర్ హీ కెమ్ హియర్ ఫ్రమ్ లైక్ హీ హెస్ అ టూ టూ డేస్ జర్నీ టు కమ్ హియర్ బట్ ఐ హోప్ దట్ హీస్ జర్నీ విల్ ఇన్స్పైర్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దే విల్ బై ద మషీన్స్ డెఫినెట్లీ విల్ షేర్ ద నంబర్
is going to buy a machine of 50 kg per hour which you can see which is running behind me and as you can see we are currently making a 4 mm floating fish feed over this machine friends in the last of our videos we discussed that these machines can easily run at your own farm or your own factory and you can easily make a fish feed of all categories like 2 mm 3 mm 4 mm and also of all configurations like 28 protein 4 fat 30 protein 4 fat 40 protein 5 fat all configurations feed you can easily prepare at your own farm there is no hurdle to run these machines only you need to buy the quality raw metals which comes as soya doc mustard doc dorb rice bran rice polish maize wheat flour mbm mm bm leather meal fish meal fish oil tell oil all these raw metals you need to have and you can easily prepare your fish feed floating fish feed or sinking fish feed at your own farm so now in this video we'll first show you the machine running and later we'll discuss with mr venkata who is uh, here from nalagonda uh, Tel telangana and we'll discuss why he's going to take the machines and what is the purpose how we'll run the machines on all these points we'll discuss one by one too with mr uh, venkata so let's have a look to machine So as you can see the machine has three motors like uh, a main motor which is of uh, 7.5 HP then it has a motor of feeder which is of 1 HP which is just behind the hopper and also it has one cutting motor which is in, in the front of uh, machine this is also of 1 HP so using the best combinations of these three motors we can easily make a floating fish feed of all varieties like 2 mm 3 mm and 4 mm or more than 4 mm as you can see the feed which we are preparing from this machine and only you need to do that you will make to mix all raw metals together you need to grind them you need to make a powder of all raw metals you need to sieve them so that there will not be any coarse material and further you need to mix a water of around 18 to 20 percent in a mixture and that mix you need to feed into the hopper top hopper of machine and easily from a panel which we have uh, which are we are uh, which we are using here from a panel you can make working of all motors together and with a combination of all motors you can make any kind of floating fish feed here we, we have an arrangement so that we can we can fix this cutting motor in forward and backward direction and we can change the size of feed this is the feed which is coming from the machine this is a 4 mm floating fish feed we can have a floating chest also So we are going to take the floating test so you can see all all like particles are floating completely floating and the main important part is that the feed is made in such a way that nothing is, is mixing in the water no mixing the water all particles are floating over the water okay so now we have mr venkata from telangana and uh, he had uh, he came here to make a take a machine of 50 kg per hour he had his own farm and he want to take the machine for his own use so mr venkata uh, my question is that how did you decide to buy a fish feed machine for yourself as of now we are suffering a lot in purchasing this feed and these all things uh, the purchase feed uh, either we used to spread the feed dob or something like that uh, some branded feed also there in the market but they are, uh, what is the protein content we are we are not known sure we are not sure about the uh, protein content in that uh, branded feed that is the reason we are suffering a lot price also inferring a lot that is the reason uh, we have tried to inquire in the market regarding these machines out of which we found your machine is good that is the reason we have come all the way from Telangana to Rajasthan, that to Kota, and we have visited all your factory uh, and all the infrastructure, what are all the space you are going to support us in future. Uh, 
by seeing this we are uh, very much interested in taking this machine sir performance is also good so we are right now we are doing so mr venkata says that he had visited our hyderabad factory also but he had checked over the internet he came here to check the performance of the machineries he had a trial of the machineries and he is much satisfied with the machineries quality type of feed the machines are making and he is going to buy the only reason to buy the machinery is that he also getting the fish feed at cheaper prices at his own place but he don't know the configuration of the feed the feed is cheaper but he doesn't know what is the configuration of feed the company is supplying as 28 protein for fat but he is doubtful that does that feed have 28 protein or for fat so for that purpose to make ensure that my feed is pure my feed is what i am making a configuration of he is taking the machine and he want to make his own feed by his own, own self so mr venkata my question is that i know the ts and the ap both are the leading state uh, if you see all states in india uh, what do you find the space how do you find the space of uh, these machines on state like there are big uh, uh, big factories also and the small factories also so how do you find that is, is there any scope of these machines in your state yes sir definitely it is scope is increasing in telangana state especially we have big big factories in uh, ap united ap uh, when you telangana state used to be in uh, andhra pradesh uh, we have big big manufacturers over there but uh, in telangana state aquaculture is developing in the last 5 years period only now scope is going to be increased for such machines as well as fish culture is also gro growing like anything the uh, support of telangana state next 5 years it is going to be a good future for this man so and the point of and what is your suggestions to the farmer should they come forward to take the machinery yes sir farmers should take such machines and prepare their own feed and uh, you feed such feed only uh, unnecessarily we are paying a lot of money to the big players uh, which will uh, cut down our profits uh, if we have such a machine we can prepare our own feed as well as we can feed it from our hands so do you find that this machine you can easily run Like yes sir yes sir from last 15 minutes yeah so anyway you are giving yeah, anyway you are giving good technical support yes, uh, with your help we'll definitely run that machine do you want to run your machine uh, right now do you want to uh, run the machine right now yes sir okay suraj sir ko sikhao machine kaisa run karni hai pura okay sir just have a trial so here on the panel i can see that these are the two drives this is for cutter and this is for the feeder this is for the feeder and this is for the cutter feeder is what which is feeding to the machinery that is running on 12.78 and this is for the cutter which is running on the 42 like if i increase the cutter by 50 it will cut in the small particles okay okay so the speed will be more and the particle size will be very small okay. and if you want to make a big particles you will reduce the speed uh, like if you will make it 38 430 something like that this is for feeding the raw material okay so this is running at 12.78 but still it can run it should be constant na no? it should be constant it should be constant like your machine is of 50 kg per hour at moment you are getting 50 kg per hour feed you will fix it and this is for the main machine main motor which is stagnant which is stagnant so this is the panel from which you have to rotate this is the starter like feeder starter this is the motor starter this is the cutter starter okay only three so you have to run the machine on this okay so i think the machine is very easy to run all connections will be in the same panel same panel yes this is a control panel like yes a control panel on uh, what i told you all you need to take care of the electrical part like uh, uh, these are the electrical part like the this is the electrical part and this is the electronic part like this is the drives you need to only take care of this because these are very susceptible for the voltage changes voltage fluctuations so only you need to take care of this these two things baki everything rest everything is electrical part and which is readily available everywhere this is what imported is and very important part in the machine sir. right sir the machine is very run uh, very easy to run 
Only you need to take care of that when you are putting off the machine, you need to bring out all, all the raw metals out. Like you need to feed the water, and machine should be clean. If you are not cleaning the machine, and next time when you are running the uh, machine, you will feel uh, you will feel uh, difficulty because the material will uh, remain there and it will get, uh, it will get stuck there. So that you need to learn. Anything else you want to learn about the machine, sir? Like sir. Anything else you want to run about the machine? So we are closing the machine right now. Machine. Yeah. It's a simple machine. Uh, now that seeing is believing, now I am seeing. That is the reason I have believed. <laughs> Thank, you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Venkat. Mr. Venkat has already given the check, and he is going to make the machines. And uh, I hope that Mr. Venkat, like uh, farmers, will come forward and they will buy the machineries in Telangana and AP. And uh, we are there to serve the farmers at our deep heart. And uh, we wish that he will run the machine in a gateway. Right, sir. Thank you, sir. Thanks for coming here.